زندگی کا جون سا بھی لمحہ ہو خوشی کا وقت ہو یا غمی کا وقت ہو رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو ڈوبتا ہوا سورج مغرب کا وقت ہو یا کرنے بکھیرتا ہوا سورج صبح کا وقت ہو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو عائشہ ہو حالات کا دھارا بہت ہی اچھا ہو امیری ہو یا غریبی ہو زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ جلال کے فضل اور کرم کا محتاج ہوا کرتا ہے بحثیت مسلمان کامیابی کی علامت یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے رب سے اس کا فضل مانگتے رہیں اس کا رحم مانگتے رہیں رب کی رحمت کا سوال کرتے رہیں جیسا کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے رب کی رحمت کا سوال کیا کرتے تھے اللہم رحمت کا ارجو اے اللہ تیری رحمت کی امید ہے کون کہہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین اے اللہ آنکھ چھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا اللہ مجھے اپنی رحمت میں رکھنا اپنی نظر رحمت میں رکھنا اپنی نظر کرم میں رکھنا کامیابی کی علامت یہ ہے میں اور آپ اپنے رب سے اس کی رحمت مانگتے رہے اور شریعت کا مطلوب بھی یہ ہے آپ دیکھتے ہیں نا آپ مسجد میں داخل ہوئے شریعت کی سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق آپ نے کیا دعا پڑی اللہ مفتح لی ابواب رحمت اے اللہ کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں مصروفیت بند کر کے آیا ہوں تیرے لیے آیا ہوں اے اللہ تیرے گھر میں قدم رکھا ہے اب میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے وضو کیا ہے نا وضو کے بعد کون سی دعا پڑی ہے جو شریعت میں سکھلائی ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہری اے اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل فرما اور پاکیز کی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما جو ظاہر بھی صاف رکھتے ہیں باطن بھی صاف رکھتے ہیں آپ نے دو رکھتے پڑی ہیں نا نفلی نماز ہو فرضی نماز ہو میں اور آپ کیا پڑھتے ہیں اہدن السراغ المستقیم اے اللہ اپنے فضل سے 
ابدی رحمت سے ابد کرم سے اے اللہ چلانا ہے تو سیدھی راستے پہ چلانا آپ تشہد میں بیٹھتے ہو نماز کے دوران اتحیات پڑھتے ہوئے آپ دعا پڑھتے ہیں اللہ انی ظلم تو نفسی ظلم کثیرا اے اللہ گناہ اتنے ہیں غلطیاں اتنی ہیں نفرمانیاں اتنی ہیں ظلم کثیرا شمار بھی نہیں کر سکتا یاد کرنا چاہوں تو ایسے ایسے گناہ ہیں یاد بھی نہیں آتے اے اللہ فغفر لی مغفرت من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم اب بخشنا بھی ہے تو میرے رب تو نہیں بخشنا ہے نماز سے فارغ ہوتے ہیں سغفر اللہ سغفر اللہ یہ صدائی تو زبان پہ بلند ہوتی ہے نا اللہ تو نہیں معاف کرنا ہے رات سوتے ہوئے بھی یہی بول ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الی اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو کثرت سے اپنے رب سے یہ رحمت جو شریعت کی تعلیم ہے رحمت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب سے رحمت کا سوال کرنا رب سے رحمت مانگنا اس طلب کو اور اس مانگنے کو دعا کا نام دیا جاتا ہے دعا اللہ ذل جلال کے ساتھ تعلق کا نام ہے دعا اللہ ذل جلال کے ساتھ ایک خاص محبت کا نام ہے دعا کی خوبصورتی رب کے ساتھ تعلق کی خوبصورتی کو واضح کرتی ہے اور دعا کی کسرت اللہ ذل جلال کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے اللہ ذل جلال کسرت سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے ایک تو وہ ہے جو رب کی جانب لوٹتا نہیں ہے اللہ سے دعا نہیں کرتا ایک وہ ہے جو دعا تو کرتا ہے لیکن اس کی دعا میں اثر نہیں ہوا کرتا آج کی ہماری گفتگو کا محور یہی دعا ہے بے دعا بے اثر دعا یعنی کبھی کبھی میں اور آپ اپنی زبان سے یہ بول جاتے ہیں میری تو میرا رب سنتا نہیں ہے فلاں کی موڑتا نہیں ہے اصل پریشانی یہ ہونی چاہیے اس کی سنتا ہے میری کیوں نہیں سنتا وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اس کے ہاتھوں کو میرا رب خالی نہیں لوٹاتا میں مانگتا ہوں آخر کون سی چیز آڑے آ جاتی ہے جو میری دعا کو شرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا آئیے دیکھیے وہ کون سی حماقتیں ہیں جو میری اور آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں نتیجے میں ہماری دعائیں بے اثر ہو جایا کرتی ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں غور کریں اس بات پہ کیا یہ رب کی ناراضی کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کی دعاؤں کو سننا ہی چھوڑ دے قبول کرنا ہی چھوڑ دے اسی طرح سمجھے نا ماں باپ ناراض ہو جائیں بیٹا کس انداز سے بولتا ہو والدہ کے سامنے کس انداز سے پیش ہوتا ہو ناراضگی کی علامت ہے ماں باپ کے پیار کا انکار تو دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی یہ تو رشتہ ہی ایسا ہے یہ تو دل کی اندر محبت اور تعلق ہی ایسا ہے اس محبت کا انکار نہیں ہے رب کی محبت کا بھی انکار نہیں ہے جس طرح ماں باپ ناراضی کی وجہ سے ظاہر منہ موڑتے ہیں میرا رب بھی میری اور آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے نافرمانیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے میں اور آپ سے منہ موڑ لیا کرتا ہے منہ موڑ لیا کرتا ہے بہت بڑی بے نصیبی ہے کہ کسی شخص سے اس کا رب نظریں موڑ لے رحمت کی نظریں موڑ لے اللہ حضر الجلال مجھے اور آپ کو ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے میری اور آپ کی دعائیں کب قبول نہیں ہوتی سب سے پہلی بات جب میں اور آپ دعا میں جلدی کیا کرتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسند احمد میں تیرہ ہزار 
آٹھ نمبر روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال العبد بخیر ما لم يستعجل قالوا يا رسول اللہ كيف يستعجل قال دعوت ربی فلم يستجب لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان ہمیشہ رب کی جانب سے خیر اور بھلائیاں سمیٹتا ہی رہتا ہے لیکن اتنی دیر تک جتنی جلدی یہ جلدی نہیں مچاتا کہ آج جلدی سے کیا مراد ہے کہا کبھی کبھی یہ شخص اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے دعو تو ربی میں نے تو دعا کی تھی لیکن میرا رب کو بولی نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کی شان ذرا دیکھیں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام آپ نماز پڑھتے ہو نا درود تو پڑھتے تھے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیکن نماز کے اندر آپ پہ درود پڑھنے کے ساتھ نبی ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھیں گے درود مکمل ہی نہیں ہوتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنے ہی ایسے مواقع تھے جن میں سید اور ابراہیم علیہ السلام نے سو بٹے سو نمبر لی کیا کیا آزمائشیں تھیں لیکن کتنے سالوں تک دعا مانگتے رہے رب حبلی من الصالحین اے اللہ نے ایک بیٹا آتا فرما رب حبلی من الصالحین کبا کے ملے جب آ کے بالوں میں سفیدی آگی آپ نے دیکھا نہیں سیدنا زکریہ علیہ السلام کتنا سا اپنے رب سے دعا مانگتے رہے جب بڑاپا چھا گیا تھا مریم علیہ السلام کے پاس میں بہت پھل دیکھے تھے تب دعا کی تھی نا خنالک دعا زکریہ ربا قال رب حبلی من لدن کا ذریت طیبا انکا سمیع الدعا مریم کو بے موس میں پھل دے سکتا ہے میرے مولا مجھے بے موس بھی اولاد بھی تو دے سکتا ہے یہ میرے اور آپ کے لئے اللہ حضر الجلال نے مثالیں ذکر کی ہیں میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے مانگتے رہیں اور مانگتے رہیں کس سے مانگتے رہیں اپنے رب سے مانگتے رہیں سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ میں اور آپ سنتے سراتے ہیں کتنے سال بیت گئے تھے اپنی زبان سے اپنے رب سے ہی مانگتے تھے نا سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ میرے اور آپ کے لئے عبرت نہیں ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لیکن میں اور آپ نے ہماری حالت مکہ کے ان مشرکوں سے ملتی جلتی ہے اللہ حضر الجلال نے ایمان دیا ہے اللہ ہمیں ایمانی روحانی تازگی بھی نصیب فرمائے لیکن مثالیں بھی قرآن مجید نے بیان فرمائی میرے اور آپ کے لئے میرے رب کیا فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَإِنْ أَن اور پانی کے لہریں اور موجیں کشتی ہچکولیں کھانے لگتی ہے دعو اللہ مخلصین لہو الدین بڑا دھیان سے بلاتے ہیں اللہ ایک موقع دے رب کو بلاتے ہیں خالص کرتے ہوئے لَإِنْ أَنْ جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ 
لَلَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ آج اگر جان کی امان مل جائے اللہ ہم شکر گزار بن جائے لَإِنْ أَنْجَيْتَنَ مِنْ هَادِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ میرا رب فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ جو ہی کشتی کنارے لگتی ہے نجات ملتی ہے وہی عادتیں وہی نافرمانیاں وہی باتیں وہی رب سے دوریاں اگر آپ غصہ نہ کریں اپنے حالات کو دیکھیں چلتی ہوئی گاڑی ہو آپ بس میں سفر تو کرتے ہیں نا بس کو دیکھ لیجئے آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے اپنے ہی مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھ لیجئے کیا بس میں رب کی بغاوت کے ترانے نہیں ہوتے کیا بس میں موسیقی اور گانے نہیں ہوتے کیا جہازوں میں ایسے شراب نوشی نہیں ہوتی اور جدی تھوڑی سے بریک لگتی ہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس سے پہلے کیا ہے اور میرے بھائیو میرے اور آپ کے لئے یہ لازم ہے زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے رب سے جڑے رہے ہیں اپنے رب کو بلاتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے میرا رب فرماتا ہے تم مجھے اچھے لمحات میں یاد رکھا کرو برے لمحات آئیں گے میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ انسانی فطرت ہے میرا رب فرماتا ہے جب اللہ حضر الجلال رحمتوں اور برکتوں سے نوازتے ہیں نا انہو نفر من فخور فخر کرتا ہے اتراتا ہے نہ فرمانی بھی اتراتا ہے لیکن جو ہی اللہ حضر الجلال کی پکڑ آتی ہے وَإِمَّسَّهُ الشَّرُّ فَزُودُ عَائِنْ عَرِيضٍ پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے دعائیں کرتا ہے ذکر کرتا ہے جو ہی مال ملتا ہے عوضہ ملتا ہے کرسی ملتی ہے عزت ملتی ہے مقام اور شام ملتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا داری میں مگن ہو جاتے ہیں یہی ناکامی ہے یہی رب کی ناراضی کی علامت ہے اور یہی میری اور آپ کی میرے بھائیو اسی عادت کی وجہ سے ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت سے محروم کو جایا کرتے ہیں اللہ حضر الجلال زندگی کے جیسے بھی حالات ہوں اپنے رب کے ساتھ تعلق اس دعار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات میری اور آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی جب میں اور آپ بے پرواہی میں دعا کرتے ہیں احساس ہی نہیں ہوتا احتمام ہی نہیں ہوتا عدب و عداب ہی نہیں ہوتے پھر رب سے مانگ رہے ہیں رب سے مانگ رہے ہیں اتنا تو گوش ہونا چاہیے ہاتھ کس کے سامنے بوٹھائے ہیں اتنا تو ہوش ہونا چاہیے میں نے یہ جملے کس کے سامنے بولے ہیں میں کس کو بلا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمزی میں چونتی سو اناسی نمہ روایت سیدنا ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ادعو اللہ و انتم موقنون بالعجاب و اعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن اللہ سے دعا کرو پختہ یقین کے ساتھ کرو ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھی وہ یوں نیچے گر کے لیٹنے بھی لگ جاتا ہے روتا ہے اس کو پتہ ہے مان جائے گی میرا رونا یہ دیکھ نہیں سکتی یقین کی بات ہے میرا رب بھی اپنے بندے کے رونے اور گڑ گڑانے کو خالی نہیں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جب اپنے رب کی جانب آتا ہے نا اور آ کر کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دل سے کہتا ہے حدم سے کہتا ہے یقین سے کہتا ہے احترام اور اکرام سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما آپ نے کبھی کبھی ایک بزرگ کی آنکھوں سے آنسوں کی چھڑیاں لگی ہوئی بھی دیکھی ہوگی اور اپنے رشتہ داروں دوستوں میں دھولتا ہوا سنا ہوگا میرا بیٹا آپ سے آنا ہو گیا ہے میرے بیٹے کو اللہ نے توفیق سے نواز دیا ہے کبھی دل توڑتا تھا 
ابھی نیک ہو گیا ہے یہ باپ کی محبت ہے یہ باپ کی خوشی ہے جو اپنوں کو بتاتے ہوئے آنسو بن کے اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہے میرا رب بھی فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ علم عبدی ان لہو ربا یغفر الزنوبا میرا بندہ کہہ رہے نا اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے بندے کو آج خبر ہو گئی ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے رب کی خوشی کو میں لفظوں میں کیسے ڈھال دوں جب میں اور آپ صدق دل سے احترام کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ حضر جلال کی جانب لوٹتے ہیں لیکن بے پرواہی میں بولی ہوئی دعائیں اللہ کو بول نہیں فرماتے ہماری خامی اور ناکامی یہ ہے بے پرواہی میں بولتے ہیں بے توجہ میں بولتے ہیں آئیے دیکھیے جب ایک بندہ سندھ کے دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی جانب لوٹتا ہے نا اللہ کس طرح اسے نواز دیا کرتے ہیں اپنے خدام رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا زمانہ ہے اور کہہد کا دور دورہ ہے فجتمع الناس علیہ فقالوا یا کلیم اللہ ادعو لنا ربک این یسدین الغیر لوگ اکتھے ہو کے آتے ہیں کس کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کے پاس یا کلیم اللہ اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے حالات بہت ہی برے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ جن کی تعداد تاریخ والے ستر ہزار کے قریب لکھتے ہیں اتنے لوگ میدان میں پہنچے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کرتے ہیں الہی اسکنا غائس وانشر علینا رحمت ارحمنا بلا طفال اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما ہم پہ رحم فرما بچے ہیں بھوڑے ہیں نوجوان ہیں جھانور ہیں اللہ تیری رحمت کو ترس گئے ہیں اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما میرا رب فرماتے ہیں وَلَكِنْ فِيكُمْ عَبْدٌ يُبَارِزُنِي مُنْدُ أَرْبَعِينَ سَنَةً بِالْمَعَاسِي اے موسیٰ تیرے رب کا انکار تو نہیں ہے لیکن یہ جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو چالیس سال سے اللہ حضر الجلال کی بغاوت میں لگا ہوا ہے اس ایک سالم کی وجہ سے میں اپنی رحمت کو تمہارے اوپر برسا نہیں سکتا فناد فی الناس حتی یخرج منکم اے موسیٰ آواز دو اسے تمہارے درمیان سے نکل جائے وہ نکلے گا تو اللہ حضر الجلال رحمت کی برکہ برسائے اس کی وجہ سے تم سارے کے سارے اللہ کی رحمت سے محروم ہو رحمت کی ان بوندوں سے سیدونا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں الہی و سیدی انا عبد ضعیف و صوتی ضعیف اے اللہ اتنے لوگ ہیں میری آواز بھلا اس بندے تک کیسے پکچے اللہ حضر الجلال فرماتے ہیں من کا ندہ و منی البلا اے میرے موسیٰ تیرا کام آواز لگانا ہے میں رب کا کام آواز کو پہنچانا ہے سیدونا موسیٰ علیہ السلام آواز لگاتے ہیں یا ایوہ العبد المعاصی الَّذِي يُبَارِزُ اللَّهَ مُنْدُ عَرْبَعِينَ سَنَا اُخْرُجْ مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَبِكَ مُنِعْنَا الْمَطَرُ اور چالیس سال سے اللہ کی بغاوت کرنے والے اس محفل سے نکل جا تیری وجہ سے ساری کی ساری امت پریشان ہے لوگ پریشان ہے اب یہ بندہ دل ہی دل میں سوچتا ہے خبر تو ہوتی ہے نا اپنے عملوں کی میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانگ کر کے دیکھیں مجھے اپنی خبر ہے آپ کو اپنی خبر ہے 
کبھی تو زندگی میں ایسا موقع آنا چاہیے نا کب وقت آئے گا کہ میں اپنے گریبان میں جھانکوں میں اپنے آپ کو ٹٹولوں اپنے آپ سے پوچھوں اپنے آپ سے پوچھوں ماضی کی کردوتوں کو دیکھ کے اپنے آپ سے ڈر نہیں لگتا ہے اپنے انجام سے ڈر نہیں لگتا ہے یہ بندہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے اپنے رب سے آواز ملاتا ہے یا اللہ یا اللہ چالیس سال ہو گئے تو نے پردے ڈالے ہوئے ہیں یا اللہ میں سب کے سامنے کیسے اٹھ کے جاؤں یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں تیرا ہونا چاہتا ہوں اللہ سن کے دل سے نہ جانے وہ کس انداز سے رویا ہوگا کس سن کے دل کے ساتھ اس نے اپنے رب کو بلایا ہوگا یہی لمحات تھے بادل آتے گئے بارش برستی گئی سیدنا موسا علیہ السلام نے دیکھا یا اللہ ابھی تو کوئی بھی نہیں اٹھا تھا یہ بارش کیسے کہا موسا میرے بندے نے مجھ سے سنا کر لی ہے میرے بندے نے مجھ سے سنا کر لی ہے الہی ارینی حاز العب الطائع اے اللہ اتنا فرما بردار بندہ مجھے بھی تو دکھا دے اللہ حضر جلال فرما دے ہو میرے پیارے موسا جب بغابت کرتا تھا تب میں نے کبھی اس کا راز فاش نہیں کیا تھا اب تو وہ میرا ہو گیا ہے اب اسے کیسے ظاہر کر دو میرے بھائیو جب صدقے دل کے ساتھ بندہ اپنے رب کی جانب لوٹتا ہے نا اللہ اس طرح اس کی دعا کو قبول فرما دے یہ میرے اور آپ کے لیے ہی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ واقعات بیان فرمائے ہمیں عبرت لینی چاہیے آپ نے کفل کا نام تو سنا ہے نا کس طرح زناکاری شراب خوری اور ظلم میں وہ سب سے آگے اور لوگ کس طرح ان کے اس جرم کی وجہ سے ان ظلموں کی وجہ سے پریشان تھے اور اس کی موت کی دعائیں کیا کرتے تھے کس طرح ایک مجبور اور مقہور عورت پاس آئی تھی پیسوں کا چانسہ دیکھ کر کے کس طرح اس نے اپنا تسلط جمایا تھا اور دروازے بھی بند تھے کھڑکیاں بھی بند تھی وہ عورت جو کامپی ہی جا رہی تھی کہا کیا بات ہے کہا کفر بچوں کی مجبوریوں نے آج مجھے یہاں تک لے آئی میں نے زندگی میں کبھی اپنے رب کی نا فرمانی نہیں کی یہی بات دل میں اتری ایک رات کا رونا تھا ایک رات کا رونا تھا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ کفل کس طرح رب کے سامنے ٹوٹ ٹوٹ کے اور پھوٹ پھوٹ کے رویا ہوگا اپنے رب کے سامنے کس طرح سجدوں میں اپنے آپ کو پیش کیا ہوگا میرے رب نے صرف معاف نہیں کیا بلکہ دروازے پر لکھ کر کے وعدے فرما دیا ان اللہ قد غفر القفل لوگ سمجھتے تھے اس کا چہرہ بدل گیا ہوگا لیکن میرے رب نے اعلان فرمایا نہیں کفل میرا ہو گیا تھا دنیا سے جانے سے پہلے وہ لوٹ آیا تھا جبا ہو جاؤ کہ اللہ حضر جلال نے اس ظالم کو بھی معاف کر دیا ہے میں اور آپ اگر صدقے دل سے لوٹے اس انداز سے لوٹے میرے رب میرے بھائیو میرے اور آپ کے لوٹنے کو کبھی رائے گا اور بیکار نہیں جانے لیتا اللہ حضر جلال اس انداز سے جس کے اندر یقین ہو اعتباد ہو اخلاص ہو توجہ ہو احترام ہو اپنے رب سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری اور آپ کی دعائیں کیوں رد ہو جاتی ہے تیسری بات جب میں اور آپ اپنے ہاتھ سے دعوت اللہ کو اختیار نہیں کرتے صحیح الجامع میں سات ہزار ستر نمبر روایت سیدنا حضیف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْبُنْكَرُ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ سُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِ مجھے قسم کے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں قبض قدرت میں میری جان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو برائی سے منع کرتے رہو اگر یہ دعوت امر بالمعروف نہیں ان المنکر نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ آپ کی زندگی سے اگر ختم ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب ایسے آئے گا تم لاکھ دعا کرتے رہو اللہ تمہاری دعاؤں کو پھر قبول نہیں فرمائے گے مرآ من کو منکر فل غیر ہو بھی دے صحیح مسلم کی روایت جہاں تم غلطی دیکھو رب کی نہ فرمانی دیکھو اگر طاقت ہے ہاتھ سے باز کرو اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے زبان سے تو روکو اگر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے کم از کم دل سے تو برا جاننا چاہیے وضا لکھا اب آف ایمان یہاں پہ رکیے ایک طالب علم کی تصویر سے اپنے آپ کو میں مخاطب ہوں آپ اپنے اپنے ضمیر کو ٹٹولیے ہمارے ہی گھروں میں موسیقی کی آواز ہو ہمارا ضمیر جھنجھوڑ گئے ہوئے وہ موبائل کی شکل میں ہو وہ ڈرامے کی شکل میں ہو وہ کسی بھی انداز سے ہو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنی اولاد کو دیکھیں اپنے بیٹے کو دیکھیں اپنی بیٹی کو دیکھیں ضمیر جھنجھوڑتا نہ ہو زبان حرکت نہ کرتی ہو یہ کیسا ایمان ہے اپنے گھر سے شروع کیجیے اپنے گھر سے شروع کیجیے جب میں خود نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں یہ کیسا ایمان ہے جو زبان سے ایسے کلمات بن کے بھی ظاہر نہیں ہوتا بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں سونے کا وقت نہیں اٹھیے نماز کی تیاری کیجیے اپنے گھر والوں کو جگایا ہو اپنے بیوی بچوں کو جگایا ہو اپنے بیٹے کے لیے مجھے فکر ہوئی ہو جب اپنے گھر کی ہی فکر نہیں ہے تو باہر کی فکر کیسے آئے گی جو شریعت کا حقیقت میں میں اور آپ سے مطلوب و مقصود ہے اپنے گھر سے شروع ہو کر کے اپنے کاروبار اور سجن یار سے شروع ہو کر کے اپنے ہلکے احباب میں اور یہ سلسلہ پڑھنا چاہیے تحریر کے ذریعے تقریر کے ذریعے جس انداز سے بھی رب کی آواز اللہ کے دین کی آواز نیکی کی جانب بھلانے کی آواز اور برائی سے منع کرنے کی آواز جتنی بھی میرے اندر استطاعت ہو اور جتنی بھی صلاحیتیں ہو انہیں دین کی سربلندی کے لیے لگانا میری یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے بلے گو عنی ولو آیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ ذوالجلال اس ذمہ داری کو بطریق احسن نبھانے کی توفیق عطا فرمائے دعا کی بات کر رہے ہیں میں اور آپ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر آپ حقیقت کی بات پوچھے میرے بھائیو میں اور آپ دنیا میں ایسے الجھے ہوئے ہیں دنیا میں ایسے مگن ہیں دنیا کے کاموں میں چاہیے تو یہ تھا اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے لیکن رونا آتا ہے اپنی ہی بے بسی پہ ہمیں ہمارے اپنے لیے رب سے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے دنیا کی الجھنے اور مصیبتیں اور پریشانیاں ایسے اپنے آپ کے ساتھ میں نے لگائی ہوئی ہیں خود ساختہ بنائی ہوئی میرے اپنے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے لیے اپنے رب سے خیر کا سوال کر سکوں اس احتمام کے ساتھ کروں جو احتمام شریعت سے مطلوب ہے اچھے انداز کے ساتھ رب کی قوت اور رب کے مقام کے مطابق اور شان کے مطابق احتمام کر کے میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے چوبیس گھنٹوں میں پانچ منٹ کے لیے ہی پیش کر لوں اے اللہ میں تیرا ہوں تیرا ہو کے جینا چاہتا ہوں تیرا ہو کے مرنا چاہتا ہوں زندگی کی سانسوں کا اعتبار نہیں ہے یہ دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ تو نے ہی بنائی ہیں لیکن میں تیرا ہو کے رہنا چاہتا ہوں تیرا ہو کے مرنا اتنا بھی وقت نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنوں کے لیے میں دعائیں کرتا اور شریعت میں دیکھیے کتنی بڑی بات بولی ہے کہ میں جہاں اپنے لیے دعا کروں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کروں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ له بکل مؤمن و مؤمنت حسنہ ایک بندہ یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جتنے بھی دنیا میں مومن اور مسلمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما 
کتنا وقت لگا اس دعا کرنے میں اللہ مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو معاف فرما میرے نبی کی نبوت والی زبان یہ کہتی ہے دنیا میں جتنی بھی تعداد ہے مسلمانوں کی آدھے منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا جتنی تعداد میں مسلمان ہے اللہ اتنی نیکیاں دعا کرنے والے کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں صرف اتنا کہا ہے دل سے اے اللہ سب مسلمانوں کو معاف فرما اتنی ترغیب دلائی ہے شریعت نے دعا کرنے کی کہ میں اور آپ کسرت سے دعا کریں لیکن یہاں نہ اولاد کے لیے وقت ملتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کروں اللہ اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھا اللہ اسے عالم ربانی بڑھا اللہ اسے قرآن کا حافظ بڑھا اے اللہ اسے نیک بنا اے اللہ اسے تحجد گزار بنا وقت ہی نہیں ہے اپنی بیٹی کے لیے دعا مانگو اللہ اسے حیاء والی بنا اللہ اسے شرم و حیاء والی بنا اللہ اسے عائشہ رضی اللہ عنہ اور خدیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے پیار کرنے والی بنا اللہ اس کو ان کی سیرت میں چلنے والی بنا قرآن پڑھنے والی حدیث پڑھنے والی اچھی اور مثالی امت مسلمہ کی شہزادی بنا انتہائی قابل قدر میرے بھائیو اللہ حض الجلال مجھے اور آپ کو کسرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب انسان دنیا میں علج جاتا ہے نا نہ حلال کی پروا کرتا ہے نہ حرام کی پروا کرتا ہے یہ حرام کاری میرے بھائیو انسان کو دعا کی قبولیت سے دور لے جاتی ہے صحیح مسلم میں دو ہزار تین سو تیران میں نبر روایت سید ربو حرائرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب اللہ خود بھی پاک ہے پاکیزہ کو ہی پسند کرتے مومنوں کو بھی حکم دیا کلو من طیبا اور رسولوں کو بھی حکم دیا کلو من طیبا وعملو صالحا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں ایت تلاوت فرمائی ثم ذکر الرجل پھر فرمایا ایک ایسا بندہ ہے یہ طیل السفر جو بڑا لمبا سفر سفر کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں سفر میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں سفر میں اللہ دعا قبول فرماتے ہیں بڑے لمبے سفر پہ نکلا ہے آشاز آمر بڑا پراغندہ حال ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے یا رب یا رب اللہ سے دعائیں کرتے وَمَا طَعْمُهُ حَرَامٌ اس کا کھانا بھی حرام تھا وَمَا شْرَبُهُ حَرَامٌ اس کا پینا بھی حرام تھا وَمَا الْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا لباس بھی حرام تھا وَغُدِّيَ بِالْحَرَامِ غزہ جو استعمال کرتے وہ بھی حرام کی فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِلزَّالِكِ جب یہ ظلم سے باز نہیں آتا جب یہ توکے سے باز نہیں آتا کسی مسلمان کا مال ہتھیانے سے باز نہیں آتا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِلزَّالِكِ اس حرام کاری کے ساتھ میرے رب اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے اس مال کے ساتھ یہ بیت اللہ میں بھی پہنچ جائے نا اور بیت اللہ کے ارد اگر چکر لگاتے ہوئے لبائک اللہم لبائک کے ترانے بھی بولتا ہو آواز آتی ہے لا لبائک ولا سعدائک اتنے میلو سفر کرنے کے بعد بھی یہاں تیری حاضری کی کوئی گنجائز نہیں ہے تیرا آنا بھی خبول نہیں ہے آنا ہے تو حلال کی کمائی لے گیا اللہ حضر الجلال مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی حلال کمانے کی حلال پہننے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو تھوکہ دینے سے بچائے ظلم کرنے سے بچائے رشوت سے بچائے سود سے بچائے حرام کے لکمے سے ہمیں محفوظ فرمائے انتہائی قابل قدر میری اور آپ کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی جب ایک بندہ ظلم کرتا ہے زناکاریاں کرتا ہے المعجم الكبیر میں آٹھ ہزار تین سو اکانوے نمبر عوائل سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہے تفتح ابواب السمائن الصلیل جب رات کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں فیونادی منادن اللہ کی جانب سے 
اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے وہ حل من داعن فیستجابل ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو قبول کیا جائے حل من سائل فیعطا ہے کوئی مانگنے والا اس کو دے دیا جائے حل من مکروب فیفرج عنہ ہے کوئی کسی مصیبت میں اٹکا ہوا اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له تحجد کے وقت کوئی بھی مسلمان جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں إلا زانیت تسعى بفرجها أو عشارا لیکن وہ بدکار اور زانی عورت جو بدکاری سے باز نہیں آتی اور وہ ظالم جو مسلمانوں سے بھتا خوری میں باز نہیں آتا ٹیکس لیتا ہے ظلم کرتا ہے اللہ ذل جلال ان دونوں کی دعاوں کو قبول نہیں فرماتے وہ ظلم مسلمانوں پہ ظلم ہو ان کا خون اور مال چوسنے کی شکل میں یا حرام خوری اور بدکاری میں اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا انہو کا نفاحشہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے ان اسباب سے بھی بچ جاؤ جو تمہیں زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں اور میرے بھائیو آج یہ نٹ کی دنیا آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہو کوئی بھی سائٹ کھولتے ہو چاہتے نہ چاہتے کون کون سی چیزیں جو آنکھوں کے سامنے نہیں آتی یہ میں اور آپ ہیں دیکھتے بھی ہیں پرواہ بھی نہیں کرتے احادیث یہ بولتی ہیں آنکھ کا بھی زنا دیکھنا ہوتا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہوتا ہے پیر کا زنا حرام کاری کی جانب جانا ہوتا ہے اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو ان کاموں سے محفوظ فرمائے وہ اسباب وہ دروازے بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ذہنی طور پہ فکری طور پہ برائی کی جانب مائل کرتے ہیں اللہ حضر الجلال ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں اور ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن سے میرا رب زبان سے نکلی ہوئی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب الحمد